హాయ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు డిజైన్ ఇంజనీర్స్ తెలుగు లాస్ట్ క్లాస్ వరకు మనం ఆపరేషన్ టూల్ బార్ గురించి డిస్కస్ చేసాం ఓకేనా అంతకు ముందు మనం ప్రొఫైల్ టూల్ బార్ గురించి డిస్కస్ చేసాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు కన్స్టెంట్ టూల్ బార్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో ఈ కన్స్టెంట్ టూల్ బార్ లో మెయిన్ గా మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది టూ టూల్స్ అనమాట ఒకటి డైమెన్షనల్ కన్స్టెంట్ అనదర్ వన్ ఈస్ జమెట్రికల్ కన్స్టెంట్స్ ఓకే సో మనం స్కెచ్ రో చేసినప్పుడు ఏ స్కెచ్ ని అయినా సరే ఫిక్స్ చేయడానికి మెయిన్ గా ఈ రెండు టూల్స్ యూజ్ చేస్తాం ఒకటి డైమెన్షనల్ కన్స్టెంట్ అనదర్ వన్ ఈస్ జమెట్రికల్ కన్స్టెంట్ ఓకే సో ఫస్ట్ డైమెన్షన్ కన్స్టెంట్ గురించి చూద్దాం ఓకే సో డైమెన్షన్ కన్స్టెంట్ కొంచెం ఈజీగా కూడా ఉంటుంది జస్ట్ మీరు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ డ్రా చేసినప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని చూడండి ఇప్పుడు ఏ కలర్ వస్తుంది ఇది వైట్ కలర్ వస్తుంది కదా దీన్ని మీరు ఫిక్స్ చేయాలంటే దీన్ని డైమెన్షన్ వచ్చేసి ఫిక్స్ చేయొచ్చు జామెట్రికల్ కన్స్టెంట్స్ వచ్చేసి కూడా ఫిక్స్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు డైమెన్షన్ వచ్చేసి ఫిక్స్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం మనం కన్స్టెంట్ మీద క్లిక్ చేస్తాం అండ్ దెన్ సెలెక్ట్ ద లైన్ ఓకే సో ఈ లైన్ కి ఇలా డైమెన్షన్ ఇస్తున్నాం అలాగే దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఇలా ఓకే సో ఇలా మీరు డైమెన్షన్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ ని ఫిక్స్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ డైమెన్షనల్ కన్స్టెంట్స్ ఓకే అలాగే మీరు లీనియర్ డైమెన్షన్ కాకుండా మీకు ఇంకా రేడియస్ కావాలన్నా సరే ఓకేనా ఇదే వచ్చేసి రేడియస్ ఇవ్వచ్చు లేదంటే డయామెట్రీ ఇవ్వచ్చు ఇలానే మీకు యాంగిల్స్ కావాలన్నా లేదంటే ఇంకే డైమెన్షన్స్ కావాలన్నా సరే మీరు డైమెన్షనల్ కన్స్టెంట్ ఇచ్చేస్తే సింపుల్గా డిపెండ్ అప్ అన్ అవర్ సెలెక్షన్ మనం అనేది డైమెన్షన్స్ ఇవ్వచ్చు ఓకే సో యాంగిల్ ఇవ్వాలన్నా ఏ డైమెన్షన్ ఇవ్వాలన్నా సరే ఈ కన్స్టెంట్ ఇచ్చేసి మనం డైమెన్షన్స్ అనేవి ఇవ్వచ్చు ఓకే సో దిస్ ఈస్ వన్ మెథడ్ ఆఫ్ ఫిక్సింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓకే అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ జామెట్రికల్ కన్స్టెంట్స్ సో జామెట్రికల్ కన్స్టెంట్స్ అంటే ఏంటి అనదర్ వే ఆఫ్ ఫిక్సింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓకే సో సపోజ్ ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉంది ఓకే సో ఈ లైన్ ఎలా ఉంది ఇంక్లైన్గా ఉంది ఈ లైన్ నేను వర్టికల్గా లేదంటే హార్జెంట్లుగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే డైమెన్షనల్ కన్స్టెంట్ క్లిక్ చేయొచ్చు సింపుల్గా లైన్ని అండ్ ప్లేన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఇస్తారు మీరు జీరో ఇవ్వండి ఓకే సో ఏమైంది ఇప్పుడు ఇది హార్జెంట్లుగా వచ్చేసిందా అదే ఇంకేం చేయొచ్చు ఇంకేం చేయొచ్చు అంటే లైన్ సెలెక్ట్ చేయండి లైన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ జామెట్రికల్ కన్స్టెంట్స్ అనేది మనకి హైలైట్ అవుతుంది దమే క్లిక్ చేయండి ఓకేనా సో ఏది సెలెక్ట్ అయ్యి లేకపోతే మనకి జామెట్రికల్ కన్స్టెంట్స్ అనేది హైలైట్ అవ్వదు ఓకే సో ఇది హిడెన్లో ఉంటుంది వన్స్ మీరు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇది హైలైట్ అవుతుంది దెన్ దమే క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది ఓకే చూడండి ఇవన్నీ కన్స్టెంట్స్ అనమాట ఓకే సో వీటిల్లో కొన్ని ఏమో హైలైట్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ చూడండి కొన్ని బాక్సెస్ ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేయొచ్చు ఇక్కడ కొన్నిటి మీద మనం క్లిక్ చేయలేం ఓకే సో ఇవి ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతాయి అంటే రిమైనింగ్ అన్ని మనం వాటికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు అవన్నీ హైలైట్ అవుతాయి ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు లైన్ సెలెక్ట్ చేశారు ఈ లైన్కి మనం సిక్స్ కన్స్టెంట్స్ ఇవ్వచ్చు ఒకటి దాన్ని వర్టికల్గా చేయొచ్చు లేదు దాన్ని హార్జెంటల్గా చేయొచ్చు లేదు దాన్ని ఫిక్స్ చేయొచ్చు లేదంటే దానికి లెంత్ అప్లై చేయొచ్చు ఓకేనా సో చూడండి ఫస్ట్ దీన్ని నేను వర్టికల్గా చేస్తున్నాను వర్టికల్ చూడండి వర్టికల్ అయిపోయిందా సో దీనికి ఇప్పుడు మీరు ఫిక్స్ ఆర్ లెంత్ ఇవ్వచ్చు లెంత్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ డెమేషన్ వస్తుంది మీకు సో ఇలా లెంత్ ఇవ్వచ్చు ఓకేనా అలాగే ఇక్కడ మనం హార్జెంట్లు ఇవ్వడానికి అవదనమాట ఎందుకంటే ఒక లైన్ని మనం ఇద్దరు వర్టికల్గా చేయొచ్చు లేదంటే హార్జెంట్లుగా చేయొచ్చు బట్ రెండు ఒకసారి అప్లై చేయలేం ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫిక్స్ అని ఉంది ఫిక్స్ గురించి తర్వాత చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఓకే సో లైన్ అనేది వర్టికల్గా వచ్చింది అండ్ దెన్ డైమెన్షన్ కూడా వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఈ లైన్ని మనం మూవ్ చేయొచ్చు కదా ఇలా మూవ్ చేయకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి దీన్ని మనం డిఫైన్ చేయాలి అంటే హార్జెంటల్గా ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉండాలి వర్టికల్గా ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉండాలి అనేది మనం డిఫైన్ చేయాలి అలా అవసరం లేదనుకోండి సమ్టైమ్స్ మనకి బేసిక్ స్కెచెస్ ఉంటాయి వాటిని మనం అంత పర్టికులర్గా డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు అనమాట అట్లాంటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా ఆ స్కెచ్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఫిక్స్ అని ఉంటుంది ఆ ఫిక్స్ ఇచ్చారనుకోండి ఆబ్జెక్ట్ ఫిక్స్ అయిపోతుంది సో ఇంకా దీన్ని ఏం చేయలేం అనమాట అంటే దీన్ని మనం మూవ్ చేయలేం రొటేట్ చేయలేం ఇంకేం చేయలేం అనమాట ఓకే సో అది ఎక్కడ ఉందో అలా ఉంటుంది సో దానికోసం మనం డైమెన్షన్స్ ఇవ్వాల
ఇక్కడ చూడండి డిస్టెన్స్ అని ఉంది సో ఈ డిస్టెన్స్ మనకి ఎప్పుడు అప్లై అవుతుందంటే ఏవైనా టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ని సెలెక్ట్ చేస్తే మనకి రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది ఇవ్వచ్చు సో ఇది హైలైట్ అవట్లే కదా ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే సింపుల్ గా నేను ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నా ఓకే లైన్ డ్రా చేశాను లైన్ డ్రా చేసి ఈ లైన్ అండ్ ఈ లైన్ రెండు సెలెక్ట్ చేస్తున్నా సెలెక్ట్ చేసి ఇప్పుడు దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఓకేనా సో రెండు సెలెక్ట్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు సింపుల్ గా మీరు జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే రెండు సెలెక్ట్ అవ్వం అనమాట ఓకేనా సో మీరు ఏం చేయాలి జస్ట్ ఒక దాన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి అండ్ మీ కీబోర్డ్ మీద కంట్రోల్ ప్రెస్ చేయాలి కంట్రోల్ ప్రెస్ చేసి ఇంకో దాన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి లేదంటే ఇది సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇది డిసెలెక్ట్ అయిపోతుంది ఇది సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇది డిసెలెక్ట్ అయిపోతుంది ఓకే సో మీరు కంట్రోల్ ప్రెస్ చేసి రెండు లైన్స్ ని సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేస్తారు సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ కన్స్టైన్స్ లో జామెట్రికల్ కన్స్టైన్ మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ దాన్ని ఇక్కడ చూడండి ఏమడుతుంది డిస్టెన్స్ అడుగుతుంది ఓకేనా చూడండి సో డిస్టెన్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది అక్కడ ఓకే సో లేటర్ దీన్ని మీరు మోడిఫై చేసుకోవచ్చు కావాలంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ లెంత్ అడుగుతుంది ఎంత ముందు చూసాం కదా మనం సో ఈ లైన్స్ కి లెన్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ డిస్టెన్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది మనకి యాంగిల్ ఉంది అంటే సపోజ్ మనకి ఇక్కడ ఇంకొక లైన్ ఉంది అనుకోండి సపోజ్ ఈ లైన్ మనకి వర్టికల్ గా లేదు సరే అని యాంగిల్ లో ఉంది అనుకుందాం అంటే ఇలా ఉంది సో ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ నాకు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉండాలనుకున్నాను అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే సింపుల్ గా మీరు ఈ లైన్ కంట్రోల్ ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేసి దెన్ కన్స్టమ్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ యాంగిల్ ఇవ్వచ్చు ఓకేనా సో యాంగిల్ ఎంత ఇవ్వాలి ఇక్కడ మనకి సపోజ్ నాకు ఇక్కడ ఎంత కావాలి ఫార్టీ ఫైవ్ కావాలి ఓకే సో ఇలా మీరు యాంగిల్ కన్స్టమ్ అనేది కూడా ఇవ్వచ్చు ఓకేనా దాని తర్వాత ఏముంది చూడండి ఇక్కడ రేడియస్ ఆర్ డయమీటర్ అని ఉంది ఓకే సో సపోజ్ మీకు ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ ఉంది ఇలా ఓకే సో ఈ సర్కిల్ కి మీరు డైమెన్షన్స్ ఇవ్వాలి అప్పుడు ఏం చేస్తారు జస్ట్ సర్కిల్ ని సెలెక్ట్ చేసి దీని క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి ఏమో అపీర్ అయింది రేడియస్ ఆర్ డయమీటర్ అపీర్ అయింది ఓకేనా సో రిమైనింగ్ అన్ని అపీర్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే వీటన్నిటిని ఓన్లీ సర్కిల్ కి మనం అప్లై చేయలేం ఓకే డిస్టెన్స్ గానీ లెంత్ గానీ ఇవన్నీ సర్కిల్ కి అప్లై చేయలేం సర్కిల్ కి ఏం అప్లై చేయొచ్చు ఓన్లీ రేడియస్ ఆర్ డయమీటర్ అప్లై చేయొచ్చు ఓకే సో దీని క్లిక్ చేయండి ఓకే చేయండి సో చూడండి ఇక్కడ డైమెన్షన్ వచ్చింది కదా సో ఇలా మనం సర్కిల్ కి డైమెన్షన్ ఇస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకే టూల్ ఉంది చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏముంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెమీ మైజర్ యాక్సెస్ సెమీ మైనర్ యాక్సెస్ ఉంది దీని గురించి తర్వాత చెప్తాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది సిమెట్రీ ఉంది అంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఒక రెక్టాంగిల్ డ్రా చేశాను అనుకుందాం ఈ సర్కిల్ డిలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఒక రెక్టాంగిల్ ఇలా డ్రా చేశాను డ్రా చేసినప్పుడు వర్టికల్ గా లైన్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు సో ఇది సెంటర్ అనుకుందాం ఓకే సో ఈ సెంటర్ నుంచి మనకి ఈ లైన్ ఉంది కదా ఈ లైన్ ఎంత దూరం ఉందో అలాగే ఈ సెంటర్ నుంచి ఈ లైన్ కూడా అదే డిస్టెన్స్ లో ఉండాలి ఓకేనా సో అలా ఉండాలనుకున్నప్పుడు మనం సిమెట్రీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే సపోజ్ దీన్ని ఇట్లా ఇంక్రీజ్ చేశాను అనుకో ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ సైడ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి ఓకే సో అది కాన్సెప్ట్ అనమాట సో దానికోసం నేనేం చేస్తున్నానంటే కంట్రోల్ పట్టుకుని ఓకేనా ఫస్ట్ ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేయండి ఆ తర్వాత ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేయండి ఓకే సో రెండు బౌండరీస్ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేయాలి ఆ తర్వాత సెంటర్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా సెంటర్ లైన్ ఆ సెంటర్ లైన్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ మీకు వర్టికల్ గా గానే కాదు ఇంకేదైనా లైన్ ఉంది అనుకోండి మిడిల్ లో ఆ లైన్ కూడా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు కావాలంటే మీరు ఈ లైన్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో దీన్ని ఆఫ్ చేసాను ఓకేనా డిసెలెక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు సింపుల్ గా మళ్ళీ కంట్రోల్ పెట్టుకుని దమే క్లిక్ చేయాలి సో నాకు సెంటర్ లైన్ ఇది అనుకున్నాను దమే క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మూడు లైన్ సెలెక్ట్ చేసాం కదా టూ బౌండరీస్ అండ్ సెంటర్ లైన్ ఓకేనా సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత దీని మీద క్లిక్ చేయాలి జామెట్రికల్ కన్స్టెంట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఏమి అపీర్ అయింది సిమెట్రీ అనేది అపీర్ అయింది కదా సో దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఒకసారి క్లిక్ చేసి ఓకే చేయండి ఓకే చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు చూస్తే ఇది మీకు సిమెట్రిక్ గా ఉంది అనమాట ఓకేనా చూడండి ఇప్పుడు సో మీ ఇట్ సైడ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేశారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా ఆపోజిట్ లెంత్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మనకి ఓకేనా మనం మిర్రర్ లో కూడా దీన్ని చూసాం ఓకే సో మిర్రర్ లో కూడా మీరు ఈ కన్స్టెంట్ డిలెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి ఇట్ సైడ్ డిఫరెంట్ గా ఇట్ సైడ్ డిఫరెంట్
ఈ సిమెట్రీ వల్ల మనకి ఆబ్జెక్ట్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో రైట్ సైడ్ కూడా అవే ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ సిమెట్రీ ఓకే సో నెక్స్ట్ చూస్తే మనకి ఇంకేమున్నాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి సిమెట్రీ తర్వాత మిడ్ పాయింట్ అనేది ఉంది చూడండి సో మిడ్ పాయింట్ మిడ్ పాయింట్ ఎలా ఎలా అంటే సపోజ్ ఇక్కడ మీకు ఒక లైన్ ఉంది ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉంది ఓకేనా సో ఈ పాయింట్ ఉంది కదా సో ఈ ఎండ్ పాయింట్ వచ్చి ఈ లైన్ కి మిడ్ పాయింట్ దగ్గర మనకి కోయిన్ సైడ్ అవ్వాలి అప్పుడు మనం మిడ్ పాయింట్ టూల్ ని యూజ్ చేస్తాం ఓకే దానికోసం మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు ఏదైతే పాయింట్ ని మూచేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ పాయింట్ ని సెలెక్ట్ చేయండి కంట్రోల్ పట్టుకుని ఏ లైన్ మీద మిడ్ పాయింట్ కావాలి ఆ లైన్ ని సెలెక్ట్ చేయండి ఆ తర్వాత కన్స్ట్రక్ట్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ చూడండి మిడ్ పాయింట్ హైలైట్ అయింది కదా మిడ్ పాయింట్ మీద క్లిక్ చేయండి చూడండి ఆటోమేటిక్ గా వచ్చింది ఇక్కడికి సో ఇది మీరు మూవ్ చేస్తే ఆ మిడ్ పాయింట్ దగ్గర ఉంటుంది అనమాట అది ఓకే సో యాంగిల్స్ అవి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఈ పాయింట్ అనేది మనకి మిడ్ పాయింట్ తో కోయిన్ సైడ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ మిడ్ పాయింట్ ఇంకోసారి చెప్తున్నా చూడండి సపోజ్ మనకి ఈ పాయింట్ ఉంది ఈ పాయింట్ అనేది ఈ లైన్ యొక్క మిడ్ పాయింట్ కి కోయిన్ సైడ్ అవ్వాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు సింపుల్ గా ఈ పాయింట్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి అండ్ దెన్ లైన్ సెలెక్ట్ చేయాలి ఆ తర్వాత కన్స్టెంట్ ఆ తర్వాత మిడ్ పాయింట్ ఓకేనా సో ఇలా మనం మిడ్ పాయింట్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం ఓకే సో నెక్స్ట్ టైం ఏమో చూద్దాం ఇక్కడ క్లిక్ చేశారనుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఈక్వీ డిస్టెంట్ పాయింట్ అని ఉంది ఓకేనా సో దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈక్వీ డిస్టెంట్ పాయింట్ అంటే సపోజ్ ఇక్కడ మీరు ఒక త్రీ పాయింట్స్ యూజ్ చేశారు అనుకుందాం ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ ఇప్పుడు నా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈ త్రీ పాయింట్స్ అంటే సపోజ్ ఈ సెంటర్ పాయింట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కూడా ఆటోమేటిక్ గా అంత డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ నేను మెయింటైన్ చేయాలి అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈక్వి డిస్టెన్స్ పాయింట్ ని మీరు యూజ్ చేయొచ్చు అంటే సపోజ్ నేను ఈ త్రీ పాయింట్స్ ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ పట్టుకుని అండ్ దెన్ దిమే క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఈక్వి డిస్టెన్స్ అనేది హైలైట్ అయింది కదా దిమే క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి ఓకే చేయండి ఓకే చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి ఈ పాయింట్ కి ఈ పాయింట్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఈ పాయింట్ కి ఈ పాయింట్ కి కూడా అదే డిస్టెన్స్ ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు నేను దీన్ని రొటేట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇట్లా మీరు డ్రాక్ చేసినా సరే ఓకేనా సో దగ్గర మూవ్ చేసినా దూరంగా మూవ్ చేసినా సరే సో ఆటోమేటిక్ గా రిమైనింగ్ పాయింట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది చూడండి దీన్ని ఒకసారి మూవ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా చూడండి సో ఇలాంటి రిలేషన్స్ మనం ఏమైనా ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈక్వి డిస్టెన్స్ పాయింట్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ ఈక్వి డిస్టెన్స్ పాయింట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ చూస్తే నెక్స్ట్ టైం ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫిక్స్ ఉంది మనం ఆల్రెడీ ఫిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం కదా దాని తర్వాత ఇక్కడ ఏముంది కో ఇన్సిడెన్స్ అంటే సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఒక టూ లైన్స్ డ్రా చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ ఒక లైన్ ఇక్కడ ఒక లైన్ టూ లైన్స్ డ్రా చేశాను డ్రా చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టూ లైన్స్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ పాయింట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ పాయింట్ ఈ టూ పాయింట్స్ అనేవి మనకి జాయింట్ అవ్వాలన్నమాట అట్లాంటప్పుడు మనం కో ఇన్సిడెన్స్ చేసి జాయింట్ చేయొచ్చు ఓకే సో టూ పాయింట్స్ ని సెలెక్ట్ చేశాను కదా జోమెట్రిక్ కన్స్టమ్ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కో ఇన్సిడెన్స్ వచ్చింది కదా దిమ క్లిక్ చేయండి రెండు జాయింట్ అయ్యా ఇలా అనమాట ఓకేనా సో అలా మీరు టూ పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ టూ పాయింట్స్ ని సేమ్ పాయింట్ కింద తీసుకురావాలంటే లేదంటే రెండింటిని జాయింట్ చేయాలంటే కోయిన్ సైడ్ వచ్చేసి జాయిన్ చేయొచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏముంది చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కాన్సన్ట్రసిటీ అని ఉంది అంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ డ్రా చేశాను ఇక్కడ ఇంకో సర్కిల్ డ్రా చేశాను ఓకే సో ఈ రెండు సర్కిల్స్ సెంటర్ పాయింట్ అనేవి వేర్వేరుగా ఉన్నాయి కదా నాకు ఎలా ఉండాలంటే ఈ రెండు సర్కిల్స్ అనేవి సేమ్ సెంటర్ పాయింట్ కిందకు రావాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ సర్కిల్ ఉంది కదా ఈ సర్కిల్ కూడా ఈ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి అప్పుడు మనం కాన్సన్ట్రసిటీ యూజ్ చేసి ఆ రెండింటిని సేమ్ సెంటర్ పాయింట్ కింద తీసుకురావచ్చు ఓకే సో కంట్రోల్ పెట్టుకోండి ఫస్ట్ మీకు ఏ సర్కిల్ ఫిక్స్ గా ఉండాలనుకుంటున్నారో ఆ సర్కిల్ ని సెలెక్ట్ చేయండి ఆ తర్వాత సెకండ్ సర్కిల్ ని సెలెక్ట్ చేయండి ఆ తర్వాత జామెట్రిక్ కా
నెక్స్ట్ ఏముంది నెక్స్ట్ ఏముందంటే టాంజెన్సీ అని ఉంది అంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉంది ఈ లైన్కి ఈ సర్కిల్కి ఎటువంటి రిలేషన్ లేదు నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే రెండింటికి టాంజెన్సీ మెయింటైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా లైన్ సెలెక్ట్ చేయండి సర్కిల్ని సెలెక్ట్ చేయండి దెన్ టాంజెన్సీ మీద క్లిక్ చేయండి టాంజెన్సీ ఓకే చూడండి ఇప్పుడు ఏమైంది మీరు ఈ సర్కిల్కి లైన్కి టాంజెన్సీ అప్లై చేశారనమాట ఓకేనా సో ఈ లైన్ ఎప్పుడు కూడా ఈ సర్కిల్కి టాంజెంట్గా ఉంటుంది ఓకేనా మీరు అలా మూవ్ చేసినా సరే ఈ లైన్ అనేది ఈ సర్కిల్ని టచ్ అవుతూ టాంజెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ చూస్తే ఇక్కడ దీని క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ ఏముంది మనకి టాంజెన్సీ అయిపోయిన తర్వాత పేర్లలిజం అని ఉంది అంటే సపోజ్ మీకు ఒక టూ లైన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉంది అలాగే ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉంది సో ఇప్పుడు మీ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈ లైన్ అనేది ఈ లైన్కి పేర్లల్గా చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఓకే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా ఈ లైన్ని సెలెక్ట్ చేయండి కంట్రోల్ పట్టుకోండి ఈ లైన్ కూడా సెలెక్ట్ చేయండి దెన్ కన్స్టెంట్ అండ్ పేర్లలిజం ఉంది దీని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి ఓకే చేయండి చూడండి ఏమైంది ఇక్కడ చూడండి ఈ లైన్ అనేది ఇంతకుముందు ఇంక్ లైన్గా ఉంది కదా ఇప్పుడు దీనికి పేర్లల్గా అయిపోయింది ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ పేర్లలిజం నెక్స్ట్ చూస్తే అగైన్ ఈ లైన్ అండ్ ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేశాను దెన్ కన్స్టమే క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు ఏముంది ఇక్కడ పర్పంటిక్యులర్ అని ఉంది దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఇంతకుముందు పేర్లలిజం అంటే ఏమైంది రెండు ఎలైన్ అయి ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే రెండు పర్పంటిక్యులర్గా ఉంటాయి దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఒకసారి ఓకే చూడండి ఈ లైన్ అనేది ఈ లైన్కి పర్పంటిక్యులర్గా అయిపోయింది ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ పర్పంటిక్యులర్ ఇంకేమన్నా ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ మనం హార్జెంట్ వర్టికల్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ జమెట్రికల్ కన్స్టెన్స్ ఓకేనా సో వీటన్నిటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం ఓకే ఇక్కడ ఇంకా సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ సెమీ మైనర్ యాక్సిస్ రెండు ఉన్నాయి కదా వీటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం వీటిని డిస్కస్ చేయాలంటే మనకు ఒక ఎలిప్స్ కావాలి ఓకే సపోజ్ ఇక్కడ లైన్స్ నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఒక ఎలిప్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఈ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి ఇలా ఇలా ఒక ఎలిప్స్ని క్రియేట్ చేశాను క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఎలిప్స్ని సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసి కన్స్టమే క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుంది సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ సెమీ మైనర్ యాక్సిస్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు సింపుల్గా చెప్పాలంటే మేజర్ యాక్సిస్ మనకి ఏమవుతుంది ఏదైతే మేజర్ డిస్టెన్స్ ఉందో అది మనకి మేజర్ యాక్సిస్ అంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంటే మేజర్ యాక్సిస్ తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంటే మైనర్ యాక్సిస్ సో మీరు ఏది ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు సపోజ్ నేను మైనర్ యాక్సిస్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఏమవుతుంది చూడండి ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చింది అదే మీరు మేజర్ యాక్సిస్ ఇచ్చారనుకోండి ఈ డిస్టెన్స్ వస్తుంది ఓకేనా సో తర్వాత వీటిని మనం మోడిఫై చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ మేజర్ యాక్సిస్ అండ్ మైనర్ యాక్సిస్ సో వీటిని జనరల్గా మనం డైమెన్షనల్ కన్స్టెన్స్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు లేదంటే జమెట్రికల్ కన్స్టెన్స్ యూజ్ చేసి చేసినా సరే ఓకే ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ జమెట్రికల్ కన్స్టెన్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ అన్నీ కవర్ చేసాం మనం సో ఇక్కడ ఇంకా మీకు ఏదైనా అర్థం అవ్వలేదంటే వాటిని నాకు స్పెషల్గా కామెంట్ సెక్షన్లో పిన్ చేయండి సో వాటిని నేను ఫర్దర్ క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో థ్యాంక్ అండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ అ నైస్ డే అండ్ బాయ్